et Silas priaient et chantaient des lou louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. C'est la fin. Il était une fois une jeune femme nommée Monica qui vivait dans le 4e siècle. Her home was located in Algeria in a region known as Kabylie. Une jeune femme chrétienne qui vivait en ce qu'on appelle aujourd'hui la Kabylie. She was married off to a man twice her age who was violent and abusive. Elle était mariée à un homme deux fois son âge qui était violent. But she turned her suffering into prayers of intercession. She prayed all of the rest of her married life. And just before he passed away, her husband finally accepted Christ. She brought into the world a young boy. But contrary to her deepest prayers and desires, Malgré ses prières et ses désirs, he les too enfants, followed in the path of his father lui aussi, il est tombé dans le même piège que son père. and became a very destructive person. Et il est devenu très violent, très destructeur. One day, Monica awoke to find that her son had left for the city of Milan. Un jour, Monica s'est réveillée juste pour découvrir que son fils est parti pour la ville de Milan. He didn't even say goodbye. Sans dire au revoir. Later on in her life, plus tard dans sa vie, as she became a very old woman, quand elle est devenue plus âgée, she left uh, her town in Kabylie to search for her son in the city of Milan. Elle a quitté sa ville en Kabylie pour chercher son fils dans la ville de Milan. She succeeded. Et elle a réussi à le trouver. And she convinced him to go to church with her on Sunday morning. Et elle a même convaincu son fils de l'accompagner à l'église au culte de Matin. When this young, very hard-hearted man heard the children singing hymns, his heart was strangely touched. Il est venu au culte et, en entendant les enfants chanter des cantiques, son cœur endurci était And he decided touché. to begin reading the letter of the book of Romans. Et il a commencé à lire le livre, la lettre qu'on appelle le livre des Romains. He could no longer resist the grace of God. Il ne pouvait plus résister à la grâce de Dieu. And he surrendered his life to God and to God's purpose. Et ce jour-là, il a abandonné sa vie à Dieu et au projet de Dieu. He boarded a ship with his aging mother to return to their home in North Africa. Peu après, ils sont montés tous les deux dans un navire pour retourner en Afrique. During the voyage, Monica passed away. Mais pendant le voyage, Monica est décédée. As she could feel her body coming to its end, Au moment où elle que son corps allait she looked into the eyes of her son and said, elle a regardé son fils dans les yeux en disant, I have prayed these 17 years to see my son become a Christian. Prié pendant 17 ans afin de voir mon fils se convertir et devenir chrétien. Now my task is done. Maintenant, ma mission est accomplie. And she died. Et elle est décédée. Years later, this man would confess that Upon the death of his mother. Des années plus tard, cet homme a confessé que ce moment-là, à la mort de sa mère, he wept for more than an hour. Il a pleuré pendant plus qu'une heure. But he said himself, Mais dans ses it didn't mots, compare, compare with the 17 years of weeping and prayer that his mother invested in his salvation. Il a dit ceci: une heure de larmes n'a pas ne s'est pas comparé à 17 ans de larmes pour mon salut. Aurelius Augustinus would go on to become one of the greatest theologians in all of Christian history. Cet homme s'appelait Aurelius Augustinus et il est devenu un des plus grands théologiens de l'histoire chrétienne. He was the first to write exclusively in the Latin language. En fait, il était le premier théologien de d'écrire en latin. His book, The City of God. 
Il a écrit un livre qui s'appelle La ville de Dieu. Would become a blueprint for the Protestant Reformation. Et ce livre est en fait devenu le bleu ou le modèle pour la réforme protestante. As well as for all of Western civilization that would eventually arise out of the Middle Ages. Pour toute la civilisation occidentale qui se lèverait au Moyen Âge. The world would remember this man as Saint Augustine. Le monde appelle cet homme Saint Augustin. What would have become of this man? Que serait cet if homme? his mother had not learned how to transform her bonds of suffering into prayers of salvation. Si sa mère n'avait pas appris comment transformer ses souffrances en prières pour le salut. Let's pray. Prions. Father in heaven, we thank you for the power of your word today. Père, nous te remercions pour la puissance de ta parole aujourd'hui. We call forth that spirit of wisdom and revelation. Nous libérons l'esprit de sagesse et de révélation. We declare, Father, that that word that is burning in your heart this morning. Nous déclarons que cette parole qui brûle dans ton cœur. Moves coeur, through this human vessel. Agit à travers ce vase humain. It connects with the anointing of the Holy Spirit that abides in each one of us. Et se connecte à l'onction du Saint Esprit qui demeure en chacun de nous. And Father, revelation arises in the soul. Et la révélation in order to conform us ever more into the image of Christ. Afin de nous conformer de plus en plus à l'image de Christ. We declare today with one voice nous déclarons aujourd'hui that we believe voix, your word que nous croyons ta and parole. we will obey your word. Et nous obéirons à ta parole. We declare this in the mighty name of Yeshua. Et nous le déclarons dans le nom puissant de Yeshua. And everybody said amen. Et tout le monde a dit amen. We are living in a time of unprecedented uncertainty. C'est vrai, nous vivons une période d'incertitude sans précédent. Where we read about Islamic terrorism almost every day. On entend parler de terrorisme islamiste. Covid-19 et le, le virus qui circule has been declared a pandemic that is out of control. On a même dit de ce virus que c'est une pandémie hors contrôle. And if you have looked at any economic data Et si vous considérez tous les données économiques, at the end of the third quarter of 2020, the French economy is in, was in total shambles. À la fin du troisième trimestre, l'économie française était en ruine. And that before the current lockdown. Cela avant le confinement actuel. It's interesting. Just the other day, I was looking at a photo of a sporting event. L'autre jour, je voyais une photo d'un match uh, sportif, football stadium, euh, un stade de foot, and, uh, full of people. rempli de gens. Not one mask. Pas un seul masque. And then I looked at the date. Mais après, j'ai regardé la date. It was November 2019. C'était novembre 2019. And I looked at that photo. Alors j'ai regardé la photo. And you know what? Et savez-vous quoi? It looked weird. C'était bizarre de voir des gens sans masque. <laughs> And that was only a year ago. Il y a un an de cela seulement. How fast our world has changed. Mais le monde change tellement rapidement. Uh, now, we've been told for the last four months On nous a dit depuis quatre mois that if we just wear the mask everywhere, que si seulement nous portons nos masques partout, okay, we, we limit our contact with other human beings si to the maximum. Nous limitons au maximum notre contact avec des autres êtres humains. We, we don't see our friends or our neighbors anymore. Et si seulement on s'éloigne de nos if amis, If we happen to see voisins, them, we make sure there's two meters distance. Ou on les voit à deux mètres de distance. We don't shake hands anymore. On ne serre plus la main. We don't do the bees anymore. On ne se fait plus la bise. This is what we've been told. Mais on nous a dit For the last four months. Depuis quatre mois. If we washed our hands every 20 minutes, Il fallait laver les mains tous les 20 minutes with highly toxic gel, ou utiliser ce gel toxique, that certainly the virus would be stopped et si on fait tout ça, on arrêtera le virus, and life would continue. Et la vie va continuer. We've been told this by on the best experts, cela. Les experts the nous best dit, experts in the nation. Les meilleurs experts du, de la nation. If we just did this, si seulement on fait the ces virus choses, would stop. Là, on maîtrisera le virus. Those same experts, Et les mêmes experts announced to us this week that the virus is out of control. Annonce cette semaine que le virus est My response was very simple. Ma réponse était très simple. What the heck have we been doing for four months? Mais qu'est-ce qu'on fait depuis quatre mois? <laughs> anyway, what enfin, you don't ask that question? Vous posez pas la même question que moi? Some of you are wondering what does this have to do with the Bible, the text in the Bible we just read. 
Certains vous disent, mais ça a quoi à voir avec le texte qu'on vient de lire We're going into a lockdown. Nous entrons dans le confinement. Because frankly, Franchement, the people that claim to be experts, les gens qui se disent experts, honestly, mais entre vous et moi, they don't know what to do. Ils ne savent pas quoi faire. You see, now we obey them without really asking many questions. Mais nous obéissons à ces consignes sans poser des questions. And why? Pourquoi? Because deep in our hearts we're afraid. Parce que au fond de nous nous avons peur. And we're really hoping that this time they know what they're talking about. Et on espère que cette fois-ci ils savent de quoi ils parlent. <laughs> hmm. Upon what do you base your hope? Mais sur quoi basez-vous votre espoir? What have they done thus far to prove that they're trustworthy? Qu'est-ce que les experts ont fait jusqu'à présent pour prouver qu'ils sont dignes de notre That they really do know what is best for you. Et qu'ils savent réellement ce qui est le meilleur, la meilleure chose pour well, vous. Well, my trust has been shaken. Ma confiance a été ébranlée quand même. It's hard to know who to trust anymore. On a du mal à savoir qui, à qui faire confiance. We'll obey the law because we're afraid of the consequences if we don't. On obéit à la loi parce qu'on a peur des conséquences si on ne le fait pas. But really, Mais is my mask going to save me from someone who's sick? Mon masque va me sauver d'un virus. You see, beloved, we can go the way of the world. Nous pourrons suivre le chemin de, de, du monde. And act like everybody else is acting. Et agir comme tous les autres. Full of fear. Rempli de peur. Not certain of our future. Incertain de notre avenir. You know, some would say that the truly wise pastoral reaction would be to sort of pull back and hibernate and, you know, get away from all of the struggle. Certains diront que la seule vraie réaction pastorale sage serait de se retirer, d'hiberner, s'éloigner de tous ces problèmes. But I've got another idea. Mais moi j'ai une autre idée, mes amis. I think there's more of an apostolic reaction. Je pense que la, la réaction apostolique est plus that appropriée. That we need to cultivate in our heart. Et c'est cette chose-là que nous devons cultiver dans nos cœurs. That are more convinced of the opportunity from heaven. Et devenir un peuple qui est beaucoup plus convaincu. Than we are convinced of the threat from hell. De l'opportunité du ciel que la menace de l'enfer. That's why today I want to talk to you about an apostolic lockdown. C'est pour cela. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est le confinement apostolique. <laughs> apostolic lockdown. Le confinement apostolique. What a great story we read in the book of Mais Acts. Quelle histoire merveilleuse dans le livre des Actes. You know, this, this whole thing happened right after the Jerusalem uh, Council. Vous savez, tout cela, pour Paul et Silas, s'est produit tout de suite après le concile Paul de Jérusalem. Paul était passé par une séparation euh, de, avec Barnabas, His covenant brother. son frère d'alliance. Uh, the one that had come searching for him when Paul had just gotten saved. Celui qui est venu le chercher peu après sa conversion. He was the one that brought him to Antioch. Et c'est Barnabas qui avait amené Paul à Antioche. He was the one that brought him to Jerusalem and introduced him to the apostles. C'était aussi Paul qui, uh, Barnabas qui avait amené Paul à Jérusalem pour In lui présenter ways, aux apôtres. Barnabas was his mentor. Barnabas était quelque part le mentor de Paul pendant un temps. And after the Jerusalem conference was over, Mais après ce concile de Jérusalem, there was a great dispute that erupted between these two men. Une dispute a fait irruption entre les deux hommes. And they became irreconcilable. Et c'était impossible de les réconcilier. And Barnabas sailed off to Cyprus. Alors Barnabas a pris le navire vers Chypre. And a man who occupied a good half of the book of Acts. Et un homme qui a occupé une bonne moitié de livre uh, des Actes. Just really disappeared. A disparu d'un coup. And Bar uh, Paul was, received the laying on of hands. Et à ce moment-là, on a imposé les mains sur Paul. And he chose a prophet to be his traveling companion. Et il a choisi comme compagnon de voyage un prophète. And his name was Silas. Nommé Silas. He had a Greek name, Silvanus. Son nom en grec était Silvanus. And he too was a Roman citizen, just like Paul. Et comme Paul, il était aussi citoyen romain. And then in the early part of chapter 16, they, the first two verses, they, they go to Lystra and they meet Timothy. 
Au début du chapitre 16, ils, a, ils vont tous les deux à Lystre et c'est là qu'ils rencontrent Timothée. And uh, they began to, to travel throughout what the Bible calls Asia Minor. Et ils ont commencé à voyager en Asie mineure. Uh, today, it's roughly equivalent to the western half of the nation of Turkey. C'est la région aujourd'hui qui fait plus ou moins la moitié ouest de Turquie. And Paul had a vision. Et Paul a reçu une vision. And in the vision, he saw a man from Macedonia. Et dans cette vision, il voyait un homme de Macédoine. And in the vision, the man was saying, come over here and help us. Un homme qui disait, viens nous aider. And so it was decided the next morning that the Lord was calling them to Macedonia. Donc le lendemain matin, Paul a décidé que c'était le Seigneur qui l'a envoyé. Now, why is this important? Pourquoi est-ce que tous ces détails sont importants? Macedonia was actually the door to Europe. La Macédoine était la porte vers l'Europe. God was in the process of sending apostolic ministry for the first time to the European continent. Pour la toute première fois dans l'histoire, Dieu était en train d'envoyer le ministère apostolique vers le continent européen. You have to understand, there, are, there you know, dur during the life of the apostles, Il faut comprendre, pendant la vie des apôtres, there are literally tens of thousands of extraordinary stories. Il y avait des histoires, mais des milliers d'histoires extraordinaires. All right, the ones that are included in the book of Acts are there for a reason. Et celles qui sont enregistrées dans le livre des Actes There's sont là pour une raison. There's always a reason for every story in the book of Acts. Il y a toujours une raison pour tout ce qui est raconté dans le livre des Actes, d'accord? So don't just read the story. Alors ne lisez pas seulement la histoire. Try to understand why that story was chosen. Essayez de saisir pourquoi cette histoire a, a, figure dans la Bible. Amen. Amen. So God is opening up Europe to apostolic ministry. Là, nous voyons donc que Dieu ouvre l'Europe au ministère apostolique. This is not just the time of the Philip evangelist. Ce n'est pas seulement l'époque de les évangélistes comme Philippe. Hallelujah. Merci We need bien. evangelists. On a besoin des évangélistes. Quand But même. God's objective in this story is more than evangelism. Mais l'objectif de Dieu dans cette histoire est au-delà de l'évangélisation. God is going to break down a door of resistance to the European continent. On verra que Dieu veut briser cette porte de résistance devant le continent européen. All right, they finally come to the town of Philippi. Enfin, Paul et Silas arrivent dans la ville de Philippe. You'll remember this because Paul wrote a letter many years later to the church at Philippi. Et plusieurs années euh, plus tard, Paul a écrit aux Philippiens dans cette ville. And as they began to, to preach in the town, lorsqu'ils ont commencé à prêcher, a young woman began to follow them. Une jeune femme a commencé à les suivre. She was the first publicist anyone ever had. <laughs> Elle était leur euh, première Publiciste, ça se dit? Ça se dit maintenant. Ça se dit maintenant. <laughs> Elle publie. She had, she had several degrees in marketing. <laughs> Elle avait son diplôme en marketing. And advertising. Uh, et dans la publicité. <laughs> I'm exaggerating non, a little bit. J'exagère pour raconter She, she followed son. Paul and Silas. Cette femme a suivi Paul et Silas. And everywhere these two men went. Où qu'ils allaient. Here was this young woman. Et elle Declaring loud and strong. Déclarant haut et fort. These are servants of the Almighty God. Ce sont des serviteurs de Dieu tout puissant. And they have come to show us the way of salvation. Ils sont venus nous montrer le chemin du salut. That's pretty cool. Ah, c'est quand même cool, non? I mean, that'd be kind of neat if I walked in here on Sunday morning. Mais imaginez si j'arrivais ici au culte le dimanche matin. You know. And it's like all the guys out there doing security. Et toute l'équipe de sécurité. Here Voici is Robert Baxter, de Dieu, Robert servant Baxter, of Almighty God. Serviteur de Dieu tout puissant. He has come to show us the way of salvation. Il est venu nous montrer le, la voie du salut. Man, I think that's pretty cool. <laughs> Moi, je trouve ça génial. <laughs> yeah, it's, it's definitely better than a business card. Ah, bah, c'est mieux qu'une carte de visite quand même. Anyway, but there was something that. Have you ever met somebody? Ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un And they, they talk really well. Qui a le bon langage, le you know, bon vocabulaire, but there's just, mais there's just something about it that hmm. 
just, il y a quelque chose it qui, just doesn't feel right. qui ne fait pas écho à votre cœur. Do you know what I'm talking about? Vous savez de quoi je parle? It's just like, que, you know, they'll, they'll tell stories, maybe even miracles that they've même seen. Même une personne and, qui raconte des histoires, des témoignages, des miracles, you're, And you're like, etc. something in you is like, yeah, that's great, huh? Bien ce dit, But mais afterwards, it's kind of like, I don't bien, know. Ah, je suis pas sûr. Maybe it's just me. Que But there's mère, something ça, ça that's just faux. not ça right here. Faux. How many of you can say you've ça had an experience similar to that? Ou quelque chose de semblable? Listen. I think one of the hardest things I've ever dealt with in my ministry is having to deal with something like that in the church. And I have to say, many times I've been blinded et je dois l'avouer que parfois je suis aveuglé And didn't what the was that. et je ne me suis pas rendu compte de l'esprit derrière ces bonnes paroles. Well, after several days, Au bout de quelques jours, Paul, it just says in the Bible that his spirit was troubled. La Bible nous dit que l'esprit de Paul était troublé. Now again, remember, we're dealing with an apostolic grace. N'oubliez pas, on parle ici dans la, de la grâce apostolique. Okay, we're not just talking about the pastor or the evangelist. On ne parle pas du pasteur ni de l'évangéliste. And actually, and Paul this time was accompanied by a prophet. Et cette fois-ci, n'oubliez pas, Paul était accompagné du prophète. There's always something, always a dynamic, a very special dynamic when you have an apostle that works with a prophet. Il y a toujours un dynamique spirituel très spécial quand on a un apôtre qui travaille avec un prophète. A prophet, an apostle by himself is good. Un apôtre tout seul, c'est bien. A prophet by himself is good. Un prophète. Tout seul, bien aussi. When you can mix the two into a team of covenant, Mais vous mettez les deux dans une équipe d'alliance. They will displace demonic principalities. Ils vont déplacer des forteresses démoniaques et des principautés. That's why God puts them together. C'est pour cela que Dieu met ensemble prophète et pa et prophète et apôtre, pardon. Okay. And it's very interesting. Paul never had this kind of experience when he traveled just with Barnabas. Et avant cela, quand Paul voyageait avec Barnabas, il n'a pas eu ce même genre d'expérience. But he has this experience when he's traveling with a prophet. Mais là, quand il voyage avec un prophète, il confronte cette chose-là. And this is why the story is so important. Et c'est pour cela, cette histoire, cette anecdote est très importante. So finally, after several days, Paul turns to this young woman and casts the demon out. Au bout de quelques jours, enfin, Paul se tourne vers cette femme et il chasse la démon en, le démon And en elle. Identified the demonic power. Il a bien identifié une puissance démoniaque qui agissait. Of divination. Un esprit de divination ou python, comme dans Louis II. Okay, and I'll, I'll just mention, I'll define that in just a moment. Je vais le définir dans un instant. Well, this woman was actually on the payroll of many businessmen in the city. Alors cette femme a été embauchée par beaucoup d'hommes d'affaires dans la ville. Because they would consult with her on business deals. Ils consultaient cette femme pour euh, avant pour faire marcher des affaires. Now these are pagans. Ce sont des païens. These are not Christians. Pas des chrétiens. They don't have discerning of spirits. Ils n'ont pas le discernement des esprits. But when they see that the spirit is cast out of her. Mais quand ces hommes voient que l'esprit est parti de cette femme. They realized. Ils se rendent compte. They were going to go broke. Ils vont vraiment échouer dans leurs entreprises. <laughs> ils vont faire faillite. So it only makes me wonder Ça me fait penser, how did they come to that conclusion? Did they try to get the spirit of divination back into her? I don't know. The Je Bible pas. doesn't tell La us. Bible parle plus. It's just they came to this conclusion Mais les sont and à quite rapidly. And so they, they, they whipped up a crowd against Paul and Silas. Donc, ils ont incité toute la foule contre Paul et Silas. They dragged them into the public arena. Ils ont saisi, ils l'ont mis dans la place publique. And the rulers of the city, the Roman rulers, et les, euh, dirigeants, les gave Romains an order to have Paul and Silas whipped and beaten. A ordonné à ce qu'on frappe à la verge Paul et Silas. And they were thrown in prison. Et les jetés en prison. Now, what would you do if that was you? Que feriez-vous si c'était votre cas? Here are these two guys. Voici ces deux hommes. They're just men. 
des, des hommes, des they're, êtres humains. They're, they're real people. Des, des vraies personnes. Like you and like me. Comme vous et moi. They were just obeying God. Il ne faisait qu'obéir à Dieu. Paul wanted to go east. Paul avait à l'origine envie d'aller vers l'Orient. The passion of his heart was east. Sa, la, la passion dans son cœur c'était vers l'Orient. The Lord sent him west. Mais le Seigneur l'a envoyé à l'Occident. I could see Paul. <laughs> God, I told you this would happen. If you had just listened to me, and if you had just sent me east, because there is a revival in the east right now, I got an invitation to go east. Nobody asked me to come west. And look at me now. I'm beaten. On frappé. I'm hungry. Faim. I'm cold. Froid. I'm sitting next to a guy that smells worse than me. Je suis assis à côté de qui sent pas du tout bon. We're in iron chains. Nous sommes dans des chaînes de fer. And I'm a nice guy. Et pourtant, je suis gentil. <laughs> Thanks a lot. Merci, Seigneur. Now, honestly, I think that would be my attitude. Non, je pense que ma so, Ça été now, ma don't réaction. be looking at me like you would be better. I can't see your lips, but I can read your eyes. What did Paul and Silas do? Que Paul et Silas ont fait? These guys had a prayer meeting. Ils avaient une réunion de prière dans la prison. And it wasn't just one of these, you know, like three-minute charismatic prayers. Okay. They decided, man, we're going to do an all-night prayer meeting. So, Lord, we're going to pray. If we have to be on a lockdown. Hello. Come on. If we have to be on a lockdown, si nous d'être confinés, the devil is going to regret everything he did to put us here. We're going to make this the most expensive lockdown hell has ever invented. Ça sera le confinement le plus cher, le plus coûteux pour l'enfer que Come jamais. On. Are you hearing me this morning? Vous m'entendez ce matin? And so they start praying. Alors ils commencent à prier. And they start singing. Chanter. And listen to me. This isn't like. Let's keep it down, Silas. Ils se sont pas dit, Shh, les autres you know, prisonniers, ils dorment. These other guys, Il faut you know, pas lever we, la voix. On ne veut pas déranger le voisin quand même. Come on, let's just be nice Christians. Shh, soyons calmes, gentils. Are you kidding me? Non, vous pensez réellement? They, they, they were not, Paul was not a nice Christian. <laughs> Paul n'était pas un chrétien gentil. He was a real Christian. Il était un vrai chrétien. <laughs> Watch out. Attention. They're praying out loud. They're praying as loud as they can pray. Amen. <laughs> <laughs> and when they start singing, Et au moment à man, chanter, they're singing as loud as they can sing. Tout leur cœur. Hallelujah. And the Bible just simply says at midnight. Et la Bible dit simplement à minuit. Can you say out loud midnight? Dites-le avec moi à minuit. Why doesn't God do miracles at four o'clock? Pourquoi le Seigneur ne fait pas de miracle à 16 heures? <laughs> And could he? Est-ce qu'il aurait pu faire un miracle à 16 heures? Yeah! Évidemment. Sure. Bien sûr. You know, before dinner. Ou juste avant le manger, le repas du soir. Before we get really tired. Avant qu'on soit fatigué. Why wait until midnight? Pourquoi attendre minuit? Come on. Mais... I don't understand. Je ne comprends pas. But you know, there's three times that people were put in prison in the book of Acts and God set them free. Not one time it was in the afternoon. Mais pas une seule fois, dans Every time it Chaque was at night. Fois, systématiquement, toujours la nuit. Beloved, I don't know why. Mais bien aimé, je ne sais même pas pourquoi. All I know Mais je sais une chose. is that the greatest miracles, Les plus grands miracles 
always happen at the worst of times. Ont toujours lieu au mauvais moment. Dans des pires moments. I wonder sometimes what Peter, James, and John would have seen in the garden. Je me demande parfois ce que Pierre, Jacques et Jean auraient vu dans le jardin. When the angels of the Lord came down and ministered to Jesus. Quand l'ange est descendu pour uh, consoler Jésus. Would they have seen the angels? Est-ce qu'ils auraient vu les anges? If they hadn't been asleep. S'ils n'étaient pas endormis. And if they had seen the angels, si ils vu les anges, would they have reacted better at the time of the cross? Mieux au de la We don't know. On ne sait pas. But it's just astounding to me that so many times Mais pour moi de voir de fois, God purposefully Dieu fait exprès, waits to move when you are too tired to do anything. Il Attends le moment d'agir là où vous êtes trop fatigué pour faire quoi que ce soit. Hmm? Vrai ou faux? Hey, listen. If we announce tomorrow COVID is over, si nous annonçons demain COVID est terminé, has come on le the market, vaccin est disponible sur le marché, come on over to the pastor's house, venez chez le pasteur, we're going to swim in the pool, on va se baigner dans la piscine. Of course, I don't have one, but pas de we're piscine, just imagining. Mais invente, okay. Hein? We're going to swim in the pool. On va se baigner. Have a big cookout. On va faire un barbecue. Everybody's going to get a free Tout vaccine. Tout le monde aura un vaccin And gratuit. we will never have to worry about anything ever again. Jamais plus de soucis dans la vie. I guarantee you, man, my house would be so packed with people. Je vous assure, tout le monde arriverait chez moi, sans hésiter. Amen or oulala. la <laughs> But if, if Pastor Jean-Pierre said we need to have a veillée de prière, Mais si Jean, Pastor Jean annonce, il faut we're going to pray de all night long. Nous allons prier toute la nuit. And we're going to fast. Et nous allons jeûner. Amen. Okay, I'll sign up from 8 to 8.30. D'accord, moi je m'inscris pour uh, 8h à 8h30. We'll let Jean-Pierre bon? do midnight to 2 Et Pastor Jean-Pierre va s'occuper de minuit jusqu'à 4h du matin. And you know what, maybe it's right then at midnight that God will move. Mais c'est peut-être à minuit que Dieu agira. God spoke to us this morning. Dieu nous a parlé ce matin. He's given us a choice. Il nous donne un choix. Either way, we, we, we can go the way of, of the weak and the tired and the feeble. Nous pourrons suivre le chemin des affaiblis, des fatigués. Or we can take hold of a grace that I believe is an apostolic grace. Ou nous pourrons saisir ce que j'appelle la grâce apostolique. You see, that spirit of divination was not just a demonic power operating in that woman. Vous voyez cet esprit de divination de Python n'était pas seulement un pouvoir démoniaque qui s'opérait chez cette femme. Cet esprit était en fait un, une principauté sur la, la, la région. And the reason why God sent Paul right there, right to that spot. Et la raison pour laquelle Dieu avait envoyé Paul à cet endroit-là précisément. With, with an apostolic team around him. Avec une équipe apostolique autour de lui. It was to cripple the demonic principality. C'était pour arrêter cette principauté démoniaque. Are you hearing me? Vous me suivez? And so their time of prayer and praise in the prison. Alors le temps de prière, de louange, d'adoration dans la prison. Not to alleviate themselves of the physical pain from the torture. Pas pour les soulager de la douleur physique. They understood that they were locked in a spiritual battle. Ces deux hommes comprenaient qu'ils étaient dans un combat They understood why God sent them there at that time. Ils comprenaient pourquoi Dieu les a envoyés à cet endroit à ce moment. They understood why God secluded them in a prison. Ils avaient compris pourquoi ils étaient confinés dans une prison. It was because there was a spiritual battle to be waged. Parce qu'il y avait un combat spirituel à gagner. There was an entire continent in place in play. Il y avait il s'agissait d'un continent entier. And a battle had to be engaged. Et il fallait à tout This was not just the, oh God, come and bless us. Pas une oh un God, come and heal us of our bobos. Seigneur, viens nous guérir, viens nous bénir. Oh God, help us not fall asleep. Oh Seigneur, -nous à rester Beloved, réveillé. this was not what they were doing. They were battling demonic power. Spirituel contre they were battling the principalities over that region. Sur cette région entière. 
Are you hearing me this morning? Est-ce que vous entendez mon cœur ce matin? And this is the call of God upon us today. Voici l'appel de Dieu sur nous. It is time for us to take up this this battle. Il est temps pour nous de mener ce combat. But just the demonic realm was not enough. Mais ce n'était pas suffisant juste attaquer la dimension Listen démoniaque. Listen to me carefully. Écoutez-moi bien maintenant. The prison doors opened. Les portes de la prison s'ouvrent. <laughs> And all the prisoners that were in that prison. Et tous les prisonniers. You would have thought they would have run for the exit door. On imagine qu'ils courent tous vers la sortie, non? But they didn't. Mais ils n'ont pas fait. They came running to Jesus. Ils sont venus courir en courant vers Jésus. Hallelujah. They came running to Jesus. Et ils ont couru vers Jésus. And it wasn't just so that their material bonds could be broken. Et ce n'était pas seulement pour briser les chaînes matérielles. For that the internal bonds would be broken. Mais plutôt pour briser les chaînes intérieures. You see, a man can be living in a prison with all the liberties in the world. Un homme peut être en prison tout en ayant toute la liberté du monde. But if you take a man that's free on the inside. Mais si vous prenez un homme qui a la liberté à l'intérieur. That has been truly set free. Qui est véritablement libéré. And you put him in confinement. Et vous le mettez dans un confinement. Well, let me just tell you. The Écoutez-moi, results are completely different. Les résultats ne sont plus les mêmes. Ah, hallelujah, because he will turn his confinement into a time to break the pris- break the bonds of others. Parce qu'il changera son con- son confinement en occasion pour briser les liens But des there autres. was one more thing that Paul and Silas had to do. Mais il y avait encore une chose pour Paul et Silas. The jailer came to Christ. Le geôlier est venu à Christ. His whole family came to Christ. Sa famille entière est venue à Christ. All the prisoners came to Christ. Tous les prisonniers sont venus à Christ. But can I tell you, this was not the objective. Mais c'était même pas l'objectif ultime. This was just a benefit. C'était un bénéfice. The objective. L'objectif de was Dieu. Was the demonic realm. Était vraiment ce domaine démoniaque. And there remained one more thing Paul had to do. Il restait une chose Before the victory Paul, was acquired. avant d'acquérir la victoire. There had to be a change in the government of men. Il a fallu un changement dans le gouvernement des hommes. They broke the spiritual bondage. Ils ont commencé par brisant le, l'esclavage spirituel. Now they had to break the political bondage. Mais après, il fallait aussi briser l'esclavage politique. The next morning, the magistrates sent to release Paul and, Bar- and Silas. Le lendemain, les responsables sont venus libérer Paul et Silas. Paul sent back a message. Et Paul a envoyé un message. He says, you tell those rulers Mais allez dire aux dirigeants that they whipped and imprisoned Roman citizens. Qu'ils ont fouetté et emprisonné des citoyens romains without a trial. Sans procès which was illegal in the C'était Roman Empire. Illégal dans l'Empire Romain. Paul and Silas had broken no laws. Parce que Paul et Silas n'avaient pas euh, enfreint des lois. But by beating a Roman citizen, the rulers of the city had broken the law. Mais puisqu'ils étaient citoyens romains, c'est des dirigeants de la ville qui avaient enfreint la loi. And so Paul sent a message back. Alors Paul a envoyé ce message. He says, if they want us to be set free, d'accord. Si on veut nous libérer, Let them come down qu'ils viennent eux-mêmes and set us free. et qu'ils ouvrent la porte pour nous. And why was this important? Pourquoi est-ce que c'était important? See, sometimes we read the Bible so fast. Vous voyez, parfois on lit tellement rapidement we, we la don't Bible. Really ask questions why on they ne do what they pose do. pas la question, mais pourquoi ils ont fait ça? Mais by coming down, the, 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 the rulers of the city were recognizing publicly the error they made. Mais en étant obligés de descendre, les dirigeants reconnaissaient publiquement leur erreur. By accompanying Paul and Silas to the city gates, ils ont accompagné donc Paul vers les portes de la ville. They are also giving them the equivalent of a police escort. C'était comme les escorter, avoir un escort policier pour les laisser partir. And this was done in the middle of the day. Et c'était en pleine vue de tout le monde, au milieu de la journée. There was nothing hidden about this. C'est-à-dire qu'il y avait rien de caché. It was for the leaders a public humiliation. Dans un sens, c'était une humiliation publique pour les dirigeants de la ville. Recognizing the superiority of the gospel of Jesus Christ. Qui reconnaissait la supériorité de l'évangile de Jésus-Christ. 
Paul used his Roman citizenship wisely. Paul s'est servi de sa citoyenneté romaine. And he always sagesse. used it to advance the kingdom of heaven. Et il a toujours utilisé pour avancer le royaume de Dieu. And to edify the church of Jesus Christ. Et pour Christ. édifier l'église de Jésus Christ. He never used his Roman citizenship for personal gain. Jamais pour son gain personnel. He took the beating. Il a accepté d'être frappé. He Quitté. could have protested the beating before it happened. Il aurait pu protester en tant que citoyen romain. But he didn't. Mais il n'a pas fait. Because he considered it an, a badge of honor to be whipped for Jesus Christ. Il l'a considéré comme un honneur d'être flagellé pour Jésus. He was first and foremost a citizen of heaven. Il était d'abord citoyen du ciel. And he was not afraid of what a man could do to him. Et il n'avait pas peur de ce qu'un homme pouvait lui faire. But when it was advantageous for the kingdom of heaven. Mais au moment où c'était avantageux pour le royaume du ciel. Paul never hesitated not for a second to use his Roman citizenship. Paul n'a jamais hésité pour une seule seconde d'utiliser sa citoyenneté romaine. Listen to me, democracy did not exist in that time. Écoutez, la démocratie n'existait pas. No one was allowed to vote for the Roman emperor. Personne n'avait le droit de voter pour l'empereur. Okay, that was long gone. C'était bien parti. And that wouldn't really be restored until the Protestant Reformation began to push back demonic principalities. But I believe there is a precedent here in Scripture Mais là, nous voyons un précédent. that when it un serves exemple. the kingdom of heaven, Quand il d'avancer le royaume du ciel. It is the duty of every Christian to use wisely their citizenship. C'est le devoir de chaque chrétien d'utiliser avec sagesse sa citoyenneté. And the rights that that citizenship affords them. Et les droits de cette citoyenneté. To not use those rights. De ne pas exercer ces droits. Would be an act of irresponsibility. Serait un acte irresponsable. We have to get this out of our head, this lie that politics is inherently evil. Il faut bannir de nos têtes cette, ce mensonge que la politique est méchante, mauvaise. Politics is only evil when evil men run it. La politique est mauvaise seulement quand il y a des gens mauvais élus. And evil men will always seek power when good men do not. Et les gens mauvais, les hommes mauvais vont chercher le pouvoir. The only thing that ne evil needs to triumph is for good people to do nothing. Mais la seule chose nécessaire pour que le mal triomphe, c'est que les gens qui sont bien ne font rien. If you're a Christian, si vous êtes chrétien, born again, né de nouveau, and you don't vote, et vous ne votez pas, par exemple, as far as I'm concerned, that's a sin. C'est un péché à mes yeux. And if you don't pray si vous ne priez pas for the politicians that have been voted for, pour les élus, that too is a sin. Ça aussi, un péché. It is our responsibility to the governance of the country. Do you understand that? Que vous it is our responsibility. Notre responsibility. When Paul was writing to Timothy in Ephesus Quand Paul à Timothée à Ephèse, and was giving him the blueprint for building an apostolic church, et lui donner le bleu pour Construire une église apostolique. He writes this to Timothy. Bien précisé and he says the very écoutes. first thing that needs to be done in the church. La première chose qu'il faut faire dans une église. The men must pray. C'est que les hommes doivent prier. That's the first thing. C'est la toute première chose. One thing that I've seen in my life. Une chose que j'ai vu dans ma you vie. You never have to convince a woman to pray in the church. On n'est jamais obligé de persuader, de convaincre les femmes de prier dans une église. God bless our sisters. Que Dieu bénisse nos sœurs. You're just, I don't know if you're just born pious or what. Peut-être vous êtes tous nés pieuses. God sais. bless you. Mais que Dieu vous bénisse. There would vous not be mobilisés. a church without you. L'église n'existerait pas sans vous. And I don't have time today, I'm already over my time, but déjà dépassé we're going to talk Mais about this, on va en parler davantage about why it's important dire. for the men to pray. Pourquoi il est important pour okay. les hommes de prier. But I just don't have time now. Mais pas but that's Paul's number one rule. Règle un de Paul. You want to deal with the demonic principalities? Si vous voulez confronter des principautés démoniaques, the men have to pray. Les hommes doivent être dans le lieu de prière. There's no other way to deal with pas them. Moyen de faire. You can win a soul. On peut gagner des âmes, but you cannot win a city. Mais on peut pas gagner des villes sans cela. 
You can win a soul. On peut gagner des âmes. But you can't win a city. Mais on peut pas gagner des villes. God has sent us here Mais Dieu nous a ici to win a city. Pour gagner la ville. Not just win a soul. Pas seulement gagner des âmes. But we need to win souls. Il faut gagner des âmes, Amen. Évidemment. But it's more than that. Mais beaucoup plus que ça. It's to win a city. De gagner la ville. Amen. Amen. Would you stand your feet, please? Que vous pouvez vous lever, vous plaît? This Tuesday, as you know, Comme vous le savez, ce mardi soir, uh, there will be an election uh, among your cousins on the other side of the ocean. Il y aurait une élection parmi vos cousins de l'autre côté de l'Atlantique. <clears throat> what I'm going to say is can be misinterpreted as being political, but it is not. Ce que je vais vous dire peut être mal interprété, ce n'est pas politique. Okay. Um, but I'm going to ask you to pray for the elections. Mais je vais vous demander de prier pour les élections aux États-Unis. Never before has the choice been more different. Uh, jamais auparavant dans l'histoire, les deux camps opposés étaient tellement loin l'un de l'autre. That's not exactly Différent. what I said, honey. Différent. Please. Je cherche. Yeah, I know. Différent. The choice is different. Le choix est tellement différent. For me, there are three basic pillars that a Christian can never, never abdicate. Il y a trois piliers à ne jamais négliger en tant que chrétien. And this makes voting very easy if you have Ce principles. Ce qui rend uh, le choix, le vote, assez simple. If you don't look at the personality. Si on ne regarde pas la personnalité. But just simply look at their fruit. Mais on regarde le fruit des candidats. What, is, what are their politics? Vous voyez leur politique. All right, principle number one. Premier principe. Life begins at conception. La vie commence à la conception. Scriptures are clear. Point. Les écritures sont claires. I mean, you, you just can't, on you can't read your Bible and come autrement. away with any other conviction besides that. On ne peut pas trouver une autre that. conclusion quand on lit la Bible. Life of God begins at conception. La vie vient de Dieu et commence à la conception. Every baby Point. conceived in their mother's womb, conçu dans la, le, le sein de sa mère, the hand of God is fastening that child la in the womb. Main de Dieu façonne ce bébé dans le sein de sa mère. So if you're in favor of abortion, si vous êtes donc pour l'avortement, it's murder. C'est du meurtre. I don't see how a Christian can vote for a murderer. Je ne comprends pas comment un chrétien peut voter pour un meurtrier. I, I'm just being very honest. I just je don't understand how a Christian pas. can vote for a murderer. Comment un chrétien peut voter pour un meurtrier? The choice on the other side of the Atlantic Ocean is a very clear choice. Alors le choix, l'autre côté de l'Atlantique. There's only est one clair. that's against abortion, Il very openly against it. Il y a un seul candidat contre l'avortement. And the other one is very much for abortion. Et l'autre candidat est pour. Very clear. Très très pour, c'est clair. Not a question of personality. Ce n'est même plus une question de personnalité. It's what you believe about life. Il s'agit de ce que vous croyez concernant la vie. The second principle for a Christian is marriage. Le deuxième principe pour le chrétien, c'est la question du mariage. And again, the Bible cannot be more clear. La Bible est là, très claire là-dessus. Marriage is between a man and a woman. Le mariage est entre un homme et une femme. Point. That's just how it is. C'est comme ça dans you la parole not, de Dieu. You may not like it. Même si vous ne l'aimez pas. But that's God's word. Mais c'est la parole de Dieu, mes amis. And if you're a Christian, si vous êtes chrétien, I cannot imagine how you can vote for somebody who is in favor of homosexual marriage. Je ne peux pas comprendre si vous êtes chrétien que vous can't, pourrez. My brain can't go there. Voter pour le mariage homosexuel. Something that is just so clear in Scripture. C'est clairement aberrant dans les Écritures. And there's a third point. Troisième point. And that is the state of Israel. Israël. I understand that there can be some biblical debate on that. Je crois, je comprends, y a un débat biblique à okay. ce sujet. But again, for me, Mais scriptures are clear. Encore une fois, pour moi, les sont God clair. wants Israel to exist. Dieu veut. Israël existe. And it was God that chose Jerusalem for his capital. Et c'est Dieu qui a choisi Jérusalem pour sa capitale à lui. It was God that chose that. C'est Dieu qui l'a choisi. Long, long, long before anybody else disputed it. Bien, bien avant 
que tous ces disputes. And as a Christian, I just can't imagine why we could vote for somebody who doesn't believe that. En tant que chrétienne, je ne peux pas imaginer just, pourquoi on peut my, voter my pour quelqu'un qui can't go there. ne croit pas cela. Mon cerveau ne saisit pas cela. And I'm sharing this with you je partage tout so that you have ample time to pray about this pour que vous puissiez prier before the next cycle of elections in France. Avant les prochaines élections en France aussi. Because it's now we need to pray for candidates to arise that do believe these things. C'est maintenant que l'Église doit prier pour les candidats de se lever pour les prochaines élections françaises. If you don't pray now, parce que si vous ne priez pas maintenant, don't complain when the elections come around and nobody represents your values. Des candidats de votre prochaine élection. But the, the choice on Tuesday is, is huge. Mais le choix ce mardi est immense. And never before has there ever been an election in America where the choice is more blatant. Et jamais auparavant dans l'histoire, l'histoire de l'Amérique, il y avait un choix si And I can verify flagrant. with absolute 99.99999% certainty. Et je peux dire avec 90,9999% There is one candidate that believes what I've just said. Il y a, je peux vous dire qu'il y a un candidat qui croit dans les valeurs que je viens we'll d'énoncer et qui va se battre pour ces valeurs. It's not just words. Et ce n'est pas seulement des paroles. Okay. And there's another candidate that has 40 years of experience in Mais politics. Il y a un autre candidat qui a 40 ans d'expérience dans la politique. And is clearly against those three points. Et qui est clairement contre ces valeurs. Now, 80% of all evangelicals in America 80% de tous les évangéliques en Amérique will vote for conservative, for conservative values. vont voter pour les valeurs conservateurs. 80%. 80%. It's amazing. Ça, c'est une bonne chose. I don't understand the 20% that don't. Mais je ne comprends pas les 20% qui ne le votent pas. I suppose pas. that's Dans their problem sens-là. with God. Okay. C'est devant, entre eux et Dieu. But do you know today that 45% of all evangelicals don't vote. Mais savez-vous qu'aujourd'hui 45% des évangéliques ne votent même pas. That's almost half. C'est presque la moitié mes amis. C'est grave. Yeah. Half. Nearly half of la all Christians in America des chrétiens don't vote. en Amérique ou presque ne vote même pas. So I'm going to ask you. Je vais vous demander to pray. de prier. Uh, many of you know I work with the International Christian Embassy of Jerusalem. Comme vous savez, je travaille avec l'ambassade chrétienne internationale They've à Jérusalem. They've called for global uh, 24-hour prayer. Ils ont mis en place 24 heures de prière cette semaine. Uh, Monday night at midnight. Qui commence minuit lundi heure and Israël. And then we'll go through uh, midnight on Tuesday night. Mardi heure Israël. I'm going to be fasting on Tuesday. Mardi, je vais jeûner pour les élections. And so I'm just I'm going to invite those that feel so led to join me in a day of prayer and fasting. Je vous invite ceux qui le sentent de se joindre à moi dans ce jour de prière et de jeûne. Let's sharpen our weapons of spiritual warfare now. Aiguisons maintenant nos armes de Amen. combat spirituel. So that we can begin to use them in our nation later pour que on. Que nous puissions s'en servir plus tard pour notre nation ici. Hallelujah. Amen. Amen. So Father in heaven, we thank you for the power of your word. Père au ciel, maintenant nous te remercions pour la puissance de ta parole. We are living in a time nous vivons à une époque when there un are great spiritual earthquakes around us. Où il y a des tremblements de terre spirituels autour de nous. Just as there was at midnight in that prison. Tout comme à minuit dans cette prison de Paul et Silas. We are seeing and, and feeling these earthquakes all around us. Nous voyons, nous ressentons ces tremblements de terre autour de nous. It seems that everything that can be shaken is being shaken. Et il semble que tout ce qui est, peut être ébranlé sera ébranlé. But your word is our source of trust and confidence. Mais c'est ta parole qui est la source de notre confiance. And I pray for every one of my brothers and sisters here. Je prie maintenant pour mes frères et mes sœurs. That they would never be overtaken by fear. Que chacun ne soit jamais. Or uns- Certainty. Surmonté par la peur, Father, l'incertitude. Father, in this time of shaking around the world, mais pendant ces tremblements dans le monde entier, que leur confiance soit prouvée en Christ. Let their confidence be firmly rooted in the word of the Lord. Leur confiance soit enracinée dans la parole de Dieu. Sure that the God that calls them to be born at such a time. Que cette certitude se lève qui sont nés pour cette période dans le temps. Is with them today. Et ce Dieu est avec eux aujourd'hui. To bring them into the fullness of your plans Pour les faire entrer dans la plénitude de tes plans et tes projets. 
God, we want to thank you for this month of lockdown. Père, nous te remercions pour ce mois de confinement. Thank you for the extra time all of us will have to pray and seek your face. Merci pour ce temps supplémentaire que nous aurons tous pour prier et chercher ta face. I thank you, Father God. Merci, Papa. And I just declare right now, I sense, brothers, and lift your hands, everybody. Levez les mains tout autour de cette salle, même à la maison. Je ressens le vent du Saint-Esprit qui souffle dans cette maison maintenant, dans la maison maintenant. Tu souffles sur ton peuple maintenant, le souffle de vie. Come on, breathe upon your people the breath of life. Souffle sur ton peuple, ton peuple le souffle de vie. As the worship team leads us in our last song. L'équipe de louange va conduire le chant de clôture. Allow the Spirit of God to breathe upon you as life. Permettez à ce que pendant ce chant, le Spirit de Dieu souffle sur vous.